সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করছি ভালো আছো কামনাও ছিল তাই আমরা তোমাদের গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম অন্তরক সমীকরণ কা সরল দোলন গতি সম্পন্ন কোন কণার অন্তরক সমীকরণ আমরা পড়িয়েছি আর সেখানে কথা দিয়েছিলাম আজ আমরা সরল দোলক সম্পর্কে তোমাদেরকে পড়াব কিন্তু পরে ভাবলাম না অন্তরক সমীকরণ সম্পর্কে আরও কিছু পড়াই এর পরবর্তী ক্লাস আমরা সরল দোলক নিয়ে আলোচনা করব কোনো আপত্তি আছে নেহি গুড আমরা তাহলে আবার সে শুরু করছি যে সরল দোলন গতি সম্পন্ন কোনো একটি কর্নার অন্তরক সমীকরণ আমরা কি পেলাম এবং সেটা সিগনিফিকেন্স কি এবং সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন কীভাবে হয় সবগুলোই আমরা আর আরেকবার বলছি সে আমার সমীকরণ কি ছিল আমরা সরল দোলন গতি সংক্রান্ত যে অন্তরক সমীকরণ পেয়েছিলাম সেটা আমাদের ছিল কি ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু জিরো মনে পড়ছে এ গত ক্লাসে আমরা এইটুকু ডেভেলপ করেছিলাম এবং এটাকে বলেছিলাম আমরা কি সরল দোলন গতি সম সরগতি সম্পন্ন কোন একটি কণার অন্তরক সমীকরণ কেন অন্তরক সমীকরণ বলেছি তার ব্যাখ্যা আমি দিয়েছিলাম সেটা ছিল এই যেহেতু এখানে একটা ডিডিটি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ অন্তরক যেটা অপারেটর আছে সে অন্তরক অপার ডিডিটি ব্যবহার করা হয়েছে আর সেই জন্য অন্তরক অপারেটর আছে বিধায় এটাকে অন্তরক সমীকরণ বলা হয় দুই এটা গতি সংক্রান্ত সমীকরণ কেন যেহেতু এখানের মধ্যে কি টি সাপেক্ষে এক্সের পরিবর্তন কি ব্যবহার হয় সেটা জানা যায় তাই সেটাকে বলা হচ্ছে সরল দোলন গতি সং সরল গতি সরল দোলন গতি সম্পন্ন কোনো একটি কণার গতি বিষয়ক অন্তরক সং সমীকরণ তাহলে এই গতি বিষয়ক যেখানে টি সাপেক্ষে এক্সের পরিবর্তন বুঝাই সুতরাং সেখানে গতি বুঝাই কথা কি বুঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা আমরা সাধারণত যে সমীকরণগুলো আমরা দিয়েছিলাম বেগ যে বেগ মানে কি ডিডিটি অফ এক্স অর্থাৎ টি সাপেক্ষে এক্সের পরিবর্তন হারকে আমরা বেগ বলেছি কার বেগ সেটা সরল দোলন গতি সম্পন্ন কোনো একটি কণার বেগ তাই আমরা বলছি এটাই ছিল আমাদের সরল দোলন গতি সম্পন্ন কোনো একটি কণার কি গতির অন্তরক সমীকরণ যা হোক সেখানে চলে আসছি কেন আবার আমরা এই সমীকরণ যে আমরা পেলাম এটার কতটুকু তার রেঞ্জ কতটুকু পর্যন্ত সে কাভার দেয় অর্থাৎ এটা থেকে আমরা কি পাই সেই জিনিসটা আমরা বলতে চাই সেটা আমরা এই সমীকরণ একটি সাধারণ সমাধান আছে যেহেতু এটা একটা সমীকরণ তার নিশ্চয়ের একটা সমাধান আছে বিকজ সেখানের মধ্যে একটা চলক আছে দ্যাট ইজ এক্স তাহলে এই এক্সের কি মান হতে পারে সেই মান আজ আমরা দেখাব আমরা সরাসরি বলতে চাই যে এই সমীকরণের একটা গান্তিক কি আছে সমাধান আছে দ্যাট ইজ এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু কত এ সাইন এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা কোশ্চেন অ্যারাইজ করে স্যার এত বড় জটিল রাশি মানে তো আমরা পাইনি পেয়েছ পেয়েছ সরল দোলন গতি সম্পন্ন কোন একটি কণার কি স্মরণের রাশি মেলা আমরা পেয়েছিলাম কি পেয়েছিলাম আমরা পেয়েছিলাম এক্স ইকাল টু এ সাইন ওমেগা টি মনে পড়ছে এটা সরল গতি সংক্রান্ত অর্থাৎ সরল দোলন গতি সরল গতি সম্পন্ন কোন একটি কণা কি স্মরণের রাশিমালা আমরা এই চ্যাপ্টারটা পর্যাবৃত্তি গতি শুরুতেই আমরা বলেছিলাম পর্যাবৃত্তি গতি এক ধরনের বিশেষ গতি তবে এই পর্যাবৃত্ত গতি সম্পন্ন কোন একটি কণার স্মরণ তরণ এবং বেগ সাধারণ কণার মতো নয় ঠিক ঠিক তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রমাণ করেছিলাম যে আমার চলনের রাশিমালা কি সে ব্যাগ রাশিমালা কি তরণ রাশিমালা কি সেখানে আমরা স্মরণের রাশিমালা পেয়েছিলাম এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টু দ্যাট ইজ এক ছিল স্মরণ এ ছিল অ্যাম্পলিটিউড দ্যাট ইজ বিস্তার এবং ওমেগা ছিল কৌণিক কম্পাঙ্ক এবং টি ছিল সময় মনে পড়ছে দ্যাট ইজ রাইট মনে পড়ছে হ্যাঁ তাহলে এই যে ব্যাপারটা বাট আমরা আজকে পাচ্ছি একটু ডিফারেন্ট টাইপের একটা ইকুয়েশন দ্যাট ইজ এক্স ইকাল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এখানে ডেল্টা মানে আর কিছু নয় এটা সরাসরি দশা ধ্রুবক 
এটা কি দশা ধ্রুবক তাহলে এই সমীকরণ মানে এই সমীকরণ হোয়াই বিকজ এই সমীকরণটা ছিল আমার কি দশা ধ্রুবক শূন্য অর্থাৎ কণাটি যাত্রা শুরুতে এই কণাটির যাত্রা শুরুতে দশা ধ্রুব কি এখানে যাত্রা শুরু করেছে এই সেখানে দশা ধ্রুব কি কী ছিল শূন্য বাট এই সমীকরণ তারা বুঝে সে ডেল্টা দশা ধ্রুবক অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে তার মানে এই কণাটি আদি দশা ধ্রুবক আদি দশা ধ্রুবক ছিল ডেল্টা এম আই ক্লিয়ার ক্লিয়ার সেটা ছিল বিধায় তাই আমরা কি করেছি সমীকরণ মধ্যে এক্স ইকাল টু এ সাইন এই ওমেগাটি এই ওমেগাটি যেটা হলো যে কি কৌণিক সরণ এই কৌণিক সরণের সাথে তার দশা ধ্রুবক যেহেতু এটা আদি অবস্থায় ছিল এই ডেল্টা দশা ধ্রুবক অবস্থায় সে চারটা শুরু করেছে তাহলে এই ডেল্টাটা আদি অবস্থায় বিদ্যমান ছিল তাই তার দশা কোন কত হবে এই ওমেগাটি প্লাস ডেল্টা আর কিছু নয় ব্যাপারটা আমাদের আলোচনা চলে আসছে আমি এখন পর্যন্ত যে আলোচনা করেছিলাম সেখানে আমরা ডেল্টাটা নিয়ে আলোচনা করি নাই তাই আজকে আলোচনায় নিয়ে আসছি আচ্ছা তাহলে রেজাল্টটা কী দাঁড়ালো রেজাল্টটা হলো এই যে আমাদের সাধারণ সরল ছন্দিত কোনো একটি কণার বা পর্যাবৃত্ত গতি সম্পন্ন কোনো একটি কণার বা সরল দলন গতি সম্পন্ন কোনো একটি কণার সরণের রাশিমেলা এক্স গোটে এ সাইন ওমেগাটির যে কথা এক্স গোটে এ সাইন ওমেগাটি প্লাস ডেল্টার সেই কথা পার্থক্য হলো এই এখানে দশা ধ্রুবক কী ছিল শূন্য ছিল আদি কোনো দশা ধ্রুবক ছিল না জিরো আর এখানে ডেল্টা আদি অবস্থায় বিদ্যমান ছিল দিস ইজ দ্য ডিফারেন্ট রাশিমেলা এটাও লেখা যায় এটাও লেখা যায় এটা লিখলে বুঝতে হবে ডেল্টা আদি দশা ধ্রুবক বিদ্যমান ছিল দ্যাটস ওকে 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 আর আমরা বলছি এই সমীকরণের সমাধান দ্যাট মিন চলক যে চলকের মান হচ্ছে এটা এই সমীকরণ একটা সমাধান দেখি আমরা প্রমাণ করতে পারি কি না আমরা প্রমাণ করার জন্য আমরা কি করছি দেখো আমরা এখানের মধ্যে এই সমীকরণটাকে আমরা টি এর সাপেক্ষে দুবার ডাফন কি করব আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব দুবার তাহলে সেখানে প্রথমে যদি করি তাহলে কি হবে ডিডিটি ডিডিটি অফ এক্স ইকুয়াল টু কি হবে ডিডিটি ডিডিটি অফ এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা বুঝাচ্ছে কিছুই না শুধু অপারটার ডিডিটি অফ এক্স ইকুয়াল টু ডিডিটি অফ দিস ক্লিয়ার ক্লিয়ার এত সমান যেহেতু টি সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েশন হবে আর বাকি যা আছে সব অন্য কথাবার্তা যেমন এখানে সাইনের আগে এ আছে এটা এখানে সহক কোএফিসিয়েন্ট তো সহক যখন থাকবে সহকে কোনো ডিফারেন্সিয়েট হয় হয় না সে আগেই বসে যায় তাহলে এ বসে গেল বাকি রোলোকে ডিডিটি অফ সাইন ওমেগাটি প্লাস ডেল্টা অর্থাৎ এ যদি চলে আসে তাহলে বাকি থাকবে কি ডিডিটি অফ সাইন ওমেগাটি প্লাস অর্থাৎ এটার উপরে ডিডিটি তাহলে ডিডিটি অফ সাইন ওমেগাটি সাইন ওমেগাটি প্লাস ডেল্টা এটা পুরোটা যদি আমরা থ্রিটা বিবেচনা করি প্রাইমারি লেভেলে তাহলে এই ডিডিটি অফ সান্থিটা ডিডিটি অফ সান্থিটা এক কোশ্চেন আছে এটা কোথায় গেলে এটা তো চলে আসছে প্রথমে বইজ কারণ সে সহ কোএফিসিয়েন্ট তার কোনো ডিফারেন্সিয়েশন হবে না সে চলে আসছে সামনে বসে গেল বাকি হলো ডিডিটি অফ সান্থিটা তাহলে সান্থিটার ডিফারেন্সিয়েশন গত ক্লাসে কী শিখিয়েছিলাম কস্থিটা কস্থিটা তোমরা এগুলো ক্যালকুলেসে সবাই পড়ে ফেলেছ হয়তো অথবা কেউ পড়ে ফেলবে এগুলো সরাসরি কতটা সূত্র আছে এগুলো প্রত্যেকটা সূত্র প্রমাণও আছে বাট সেগুলো তোমাদের ম্যাথ টিচার করাবেন আর যদি তোমরা ফিজিক্স টিচারতে জানতে চাও তাও ইনশাল্লাহ প্রমাণ করে দিতে পারবো সবগুলো কিন্তু সেগুলো তো আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে ভিডিও ক্লাসে সম্ভব না যখন সরাসরি হবে তখন দেখা যাবে আচ্ছা তাহলে আমাদের এই ব্যাপারটা আসছে ডিডিটি অফ কত সান্থিটা তো ডিডিটি অফ সান্থিটার যে হয় রেজাল্ট কী হবে কস্থিটা তাহলে কজ অফ কজ অফ কত ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা রাইট রাইট কিন্তু এখন মজার ব্যাপার হলো থিটা যেটা আমরা বলেছি সে থিটা আমার ডিফারেন্সিয়েশনের কাছে হবে টি সাপেক্ষে তো সুতরাং সেখানে থাকার কথা ছিল শুধু টি সাইন টি যদি এখানে সাইন টি থাকতো তাহলে আমরা বলতাম কস টি দ্যাটস ওকে বাট এখানে টি জায়গা কী আছে ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা তাহলে সুতরাং ওই যে আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম যে এখানে পর পুরুষের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে পর পুরুষ কেন বলছি কারণ এখানে ছিল এটা টি এর ঘর টি থাকার কথা ছিল কিন্তু টির সাথে কী আছে ওমেগা আছে প্লাস ডেল্টা আছে তাহলে শুধু আমি পরপুরুষ অস্তিত্ব পাচ্ছি না শুধু ডেল আমরা পরপুরুষ তাড়াইতে হবে তাহলে তাড়াতে হলে তার কৌশল কি অত এটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে কাছে টি সাপেক্ষে দ্যাট ইস ডিডিটি ডিডিটি অফ কত 
ডিরেটিভ কত ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এই শুধু কোন যেটা সেটাকে আমরা আবার ডিফারেনশিয়েট করলাম সাইন থিটার ডিফারেনশিয়েশন হয়ে গেছে এখন পাখিগুলো আবার থিটাকে ডিফারেনশিয়েট করতেছে কারণ থিটার ভিতরে টি ছাড়া আরও আছে বা এগুলো সরাইতে হবে রাইট রাইট এখন সেটা যদি হয় এক নম্বর সময় করে এটাকে রেখে দেব না তোমাদের মনে মনে আছে খাতায় আছে দ্যাটস ওকে আমরা এটা এখানে কি মোসা থার উপায় নেই আমাদের মুছে ফেললাম তাহলে রেজাল্ট কী দাঁড়ালো রেজাল্ট দাঁড়ালো এক নম্বর সময় কিন্তু কি মনে রাখতে হবে তোমাদের কি এটা আমাদের লাগবে হ্যাঁ আমাদের তাহলে রেজাল্ট দাঁড়ালে এত সমান কত এ কজ অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আর এখানে আছে ডিটি অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা তো এটাকে ফার্সিয়ালি আমরা করছি দ্যাট মিনস কত ডিটি ডিটি অফ কত ওমেগা টি প্লাস ডিটি ডিটি অফ কত ডেল্টা এটা আমরা ফার্সিয়ালি আমরা করে নিলাম রাইট রাইট ফার্সিয়ালি পার্সিয়ালি মানে এই এই অংশটা এটার সাথে আবার প্লাস ডিটি অফ কত ডেল্টা তাহলে এত সময় যদি হয় এখানে কি হচ্ছে এ কজ অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আর এখানে ডিটি অফ ওমেগা টি সেখানের মধ্যে আবার ওমেগাটা টির সাথে গুণ তার মানে ওমেগা এখানে সহক সহক যদি হয় তাহলে আমাদের এখানে কি রইল এই ওমেগা চলে আসবে আগের মতো আর কি থাকবে এখানে এই ডিডিটি ডিডিটি অফ কত টি ডিডিটি অফ কত টি প্লাস ডিডিটি ডিডিটি অফ কত ডেল্টা এখন আসো এখানে এর ফলে কী আসে তাহলে এই কজ অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আর এখান থেকে ডিডিটি অফ টি মানে ওয়ান ডিডিটি অফ টি মানে কত ওয়ান আর এখানে কী আছে ওমেগা তাহলে রইল ওমেগা প্লাস কত জিরো ডিটি অফ ডেল্টা ডেল্টা কি ধ্রুবক বলছি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের ডিফেন্সিয়েশন কি হয় শূন্য বুঝা গিয়েছে বুঝা গিয়েছে তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে সেখানে বলছে জিরো এ জিরো তার মানে এই তাহলে সেখান থেকে আমাদের কি রইল আমাদের রইল যে কি এই এত সমান কত ওমেগা এই এখান থেকে টোটাল কি আসবে ওমেগা তাহলে ওমেগা এ কজ অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এটা আমরা পেয়ে গেলাম প্রথম ডিফেন্সিয়েশনে প্রথম একবার ডিফেন্সিয়েট করে আমরা এই রেজাল্ট পেলাম এখন এটাকে আবার ডিফেন্সিয়েট করব আবার ডিফেন্সিয়েট করছি তার মানে এটা রেজাল্ট কি এটা তো এর এই ডি ডিটি অফ এক্স এটা সমান এটা পেয়েছি এই এটা থেকে আমরা করে গিয়েছি এটা থেকে এটাই পেয়েছি তাহলে এখন আমাদের রেজাল্ট কি দাঁড়াচ্ছে এখন আমাদের রেজাল্ট দাঁড়াচ্ছে এই আবার ডিফেন্সিয়েট করবো আমরা কাজটি সাপেক্ষে তাহলে ডিডিটি ডিডিটি অফ কত এই ডিডিটি ডিডিটি অফ কত এক্স এই বুঝাচ্ছে তাহলে এটাকে আমি আবার ডিফেন্সিয়েট করছি টি সাপেক্ষে তা ডিডিটি অফ এই এটা তাহলে এত সমান কত এই ডিডিটি অফ আমি কি এটা একসাথে এই যে এখানের মধ্যে ওমেগা এই এই ওমেগা এটা এখানে সহক আসবে সেটাকে আমি একসাথে লিখে ফেলি সামনে নিয়ে আসি তাহলে ওমেগা এ ওমেগা এ ওমেগা এ আর এখানে কি আছে ডিটি অফ কত কজ অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা বুঝে গেল ব্যাপারটা এখানে আমার ডিটি অফ ওমেগা এ কজ এত লিখতে মানে তো আমি সেটা ওমেগা এ যেহেতু এখানে গুণ হিসেবে আছে গুণ হিসেবে থাকে মানে সহ হিসাবে তাহলে সুতরাং সে সেটা দুটাকে আমরা আগে নিয়ে আসছি তাহলে পাখি হলো কজ হ্যাঁ কজ থিটা এখন এই পুরোটা হলো যে কজ থিটা তাহলে থিটার ডিফারেন্সিয়েশনটা আমার কীভাবে হবে টি সাপেক্ষে যদি আমি এটা পুরোটা টি থিটা ধরি তাহলে কস থিটা কস থিটার ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস সাইন থিটা আসবে প্রথম কাজ শেষ তাহলে এত সময় কত হবে মাইনাসকে আমি আগে নিয়ে আসবো আর যদি নিয়ে না আসি তাহলে ওমেগা এ আর এখানে মাইনাস সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এই একে আমার শেষ এই কস থিটার ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস সাইন থিটা এখন এখানে কি শেষ না শেষ নয় কেন নয় যেহেতু আবার সে আগের কথা টি সাপেক্ষে করেছি কিন্তু এখানে টি ছাড়া আরও আছে পর পুরুষগুলো তাড়াতে হবে আবার আগের মতো ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে এই তাহলে করে আসলে কী পাবো ওই ওমেগা এখান থেকে কী বের হয়েছিল ওমেগা পেয়েছিলাম ওমেগা তাহলে এখানে ইন্টু কথা হবে ইন্টু ওমেগা একসাথে করে দিলাম ওকে ওকে ভেরি গুড আচ্ছা তাহলে এত সমান কত এত সমান মাইনাস ওমেগা ওমেগা স্কোয়ার তাহলে ওমেগা স্কোয়ার এ সাইন অফ ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা আর এই পাশেরটা কি হলো এবার দেখো ডি স্কোয়ার এক্স এটার কত ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার 
গতকালও বলেছিলাম ব্যাপারটা এখানে ডিটি ডিটি গুণ করলে কি হওয়ার কথা ছিল ডিটি হোল স্কোয়ার তো এখানে ডিটি হোল স্কোয়ারটা কথা ডিটি স্কোয়ার কোয়ার কারণ এই দুটো একটা রাশি এই জন্য বলা ডিটি স্কোয়ারটা ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার সমান ডিস বুঝা গিয়েছে বুঝা গিয়েছে এখন এটা সমান আমরা কি লিখতে পারি দেখো তো এটা সমান আমরা লিখতে পাচ্ছি যে ডি স্কোয়ার এক্স ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার ডিটি এত সমান কত এ মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার আর এখানে এই এই পুরোটার মান কত কেউ বলতে পারছো ও রাইট এক্স বুঝে গিয়েছ না গুড তাহলে এটা মান হলো আমার কত এক্স এক্স যদি আমার এটা হয় তাহলে আমরা কীভাবে মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স দ্যাটস ওকে যেহেতু এই যেহেতু এক্স ইকুয়াল টু কত কত আমাদের এ এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এটা তো আমরা শুরু করেছিলাম শুরু করেছিলাম এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা মনে পড়ছে পড়ছে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার সমান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স এখন এটা যেহেতু আমি এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে কী রেজাল্ট দাঁড়ায় এক নং সমীক কার কার মনে আছে ও ফাইন সবার না ভেরি গুড ভেরি গুড সবার মনে আছে এক নং সমীকরণ এখন এখন ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার এত সমান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স এই মান এক নং এক নং সমীকরণে বসিয়ে পাই বসিয়ে পাই বসিয়ে পাই তাহলে এখানে বসে আমরা কি পাই এখানে বসে আমরা পাই এই এই কি পাই সেখানে এক নশ মনে আছে হ্যাঁ সেটা ডি স্কোয়ার ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার এটাই ছিল যে কি এক নশ সমীকরণ এক নশ সমীকরণটা প্রয়োজন আমি এখানে একটু লিখে দিই তোমাদেরকে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল টু জিরো এটাই ছিল এক নং সমীকরণ যাদের মনে পড়ছে না তারা আরেকবার এখান থেকে দেখতে পারো তাহলে সেখানে যদি আমরা বসাই ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার তাহলে তার মানে কত মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে পাই মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স প্লাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স রাইট 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 যে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডিটি স্কোয়ার সেটা মান পাইলাম কত মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স আর আছে কি ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি ওমেগা স্কোয়ার এক্স তাহলে এত সমান কত এত সমান জিরো তাহলে এখন দেখো এটা হলো দেখি বাম পক্ষ হ্যাঁ এটা হলো ডান পক্ষ তাহলে এখানে আমরা এটা এটা কাটা তাহলে কী হয় জিরো ইকুয়াল টু জিরো রাইট অর্থাৎ বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ সুতরাং বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ ডান পক্ষ তাহলে এই বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ হওয়া মানে কি অর্থাৎ এক্সের মান যে আমরা এটা বসিয়েছি সেটা দ্বারা এই সমীকরণটা সিদ্ধ হয়েছে এই সমীকরণটা আমার কি হয়েছে সিদ্ধ হয়েছে সবাই কি বুঝতে পারছ যে আমার এই এক্স সমান এত এই সমীকরণ এই যে আমরা বলছিলাম দেখি এটা এই সমীকরণের সমাধান কি না প্রমাণ করছি আমরা ঠিক তো প্র্যাকটে আমরা এটা তো সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে আমরা এটা ডাবল ডিফারেন্সিয়েশন করেছি তাহলে সেখানে রেজাল্ট যেটা আসছে ডি স্কোয়ার এক্স বা ডিটি স্কোয়ার সময় আমরা এটা পেয়েছি এই মানটাকে আমরা ওখানে বসিয়েছি এক নং সমীকরণে এই বসালাম বসে দেখছি বাম বসে দান পক্ষ দ্যাট মিনস প্রমাণিত হয়ে গেছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই সমীকরণটা এ এক্সের এই মান দ্বারা সিদ্ধ হয় বুঝে গিয়েছে সুতরাং যেহেতু এই মান দ্বারা সিদ্ধ হয় তাহলে এটা একটা কি এই সমীকরণ একটা মূল দ্যাট মিনস এই সমীকরণটা মান দ্যাট মিনস এই সমীকরণ সমাধান এটা একটা এই সমীকরণের সমাধান এক্স ইকুয়াল কত এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা এটা এই সমীকরণ একটা সমাধান প্রমাণিত কারো কোনো সমস্যা আছে প্রশ্ন আছে নেই না গুড ভেরি গুড তাহলে আমরা আজকে যে জিনিসটা পড়ালাম এটাও একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সমীকরণ এটাও তোমরা ভালো করে দেখবে এগুলো পরীক্ষা আসে বারবার এসছে আর এর পরবর্তীতে আমরা তোমাদেরকে যেটা কথা দিয়েছিলাম আমরা তোমাদের প্রমাণ করে দেখাবো সরল দোলন গতি তথা সরল দোল গতি তথা সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি সবগুলো একই কথা অর্থাৎ যেই সরল ছন্দে যে সরল দোল সরল দোল গতির যে গতি আমরা পাবো সরল দোলন গতি আর সরল দোলন গতি আর সরল ছন্দিত স্পন্দন গতি কে একই কথা সেটা আমরা প্রমাণ করে দেব আগামী ক্লাসে 
সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করবে আজকের জন্য এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ